Welcome to my channel, Anggurong Lantitumo. So today, uh, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano mag-transplant ng bell, pe bell pepper. So ito po, so, pinag-germinate ko siya sa plastic bottle kasi we advocate recycling. So ayan po, ready for transplant na po yan. It's about um, 5 to 6 inches. Pwede na po siyang i-transplant. So, in transplanting po, dapat po isang beses lang tayo mag transplant para po hindi may stress yung ating tanim. So, kahit ano pong gulay o kahit nga mga kahoy o halaman, kailangan po kung mag-transplant tayo isang beses lang para less yung stress sa pananim. So, una pong dapat tandaan bago tayo mag-transplant, dapat diligan muna natin yung tanim mo ito. So, didiligan natin itong bell pepper na to bago natin siya i-transplant. So, diligan natin siya ng mabuti. Para po madali siyang maka adapt sa transplanting period natin no, sa maka cope siya sa stress ng transplanting so diligan muna natin siya ng mabuti so ayan then Then, ang sunod po, so ayan, na diligan na natin siya. Ang sunod naman gagawin ay didiligan natin yung paglilipat taniman natin. Yung pot or yung plastic na paglilipatan natin nung seedling. So, ito po meron akong prepare na seedling bag which is dito ko po ita-transplant itong mga bell pepper na to. So sabi ko nga kanina, so kailangan natin bago mag-transplant, diligan natin yung bell pepper, yung seedling. Then ang sunod nating didiligan ay yung pag lilipatan natin. So, babasain natin yung lupa niya bago tayo mag-transplant. Okay. Yan na po. Nabasa na natin siya. So, ilipat ko lang dito sa lagyan para maka kuha tayo ng space. Then, ito po. Hindi magta-transplant na tayo. Transplanting process. So, sa pag-transplant po, mas maigi na gumamit tayo ng tinidor. Yung plastic na tinidor lang po, ginamit ko siya. Para po hindi maputol yung mga mga ugat. So, gumamit tayo ng tinidor. Pwede rin kutsara yung mga disposable. Yan na ginamit na natin. Pwede yung i-recycle po natin yan. Magagamit po yan. So, gagamitin natin siya pang kuha ng ugat. So, sa so pagkuha po, hinahinay lang natin siyang kukunin. So, hinahinay lang po para hindi maputol at ma-stress ang ugat ng ating bell pepper. So, ayan. Ano po nakuha ko na? So, kunin natin yung isang bell pepper na ililipat natin. Balik natin ito. 
And then, ito po yung ating seedling bag. Okay, ilagay na po natin siya. Sa tamang lalim lang po. Ayan. And then, the other one, kuha tayo ulit. Kuha tayo ulit ng isa pang seedling. Ayan. So, maganda yung roots nyo. And then, yan, lagay natin ulit sa isa pang seedling bag then ayusin natin then ayan na po so nakatransplant na tayo ng dalawa pagkatapos po natin itransplant pagkatapos i-transplant didiligan ulit so didiligan ulit natin siya ayan na po ayan So, ulitin lang natin ha. Yung una, didiligan natin yung seedling na ililipat natin. Then, pangalawa, didiligan yung lupang paglilipatan o yung seedling bag. Then, pagkatapos natin ilipat na yung seedling ng bell pepper, didiligan natin ulit siya. Pagkatapos pong madiligan, ang sunod na gagawin ay ilalagay natin siya sa maliwanag na lugar na hindi direkta na nasisikatan ng araw. Paano naman po kung ang bell pepper natin ay naka-transplant na sa seedling bag? Paano natin siya itatanim? Anang hindi siya may stress, hindi may stress ang ugat, at hindi siya mamamatay, at hindi siya malalanta o maninilaw. So, ang pinakamaganda pong gawin, kasi di ba sabi ko, isang beses lang dapat yung pag-transplant. So, nag-transplant na tayo sa, transplant na siya sa seedling bag. Paano ang paraan ng pagtatanim ng hindi siya may stress? at para mabuhay siya so ito po isang paraan para mabuhay yung bell pepper na itatanim natin so ang gagawin po yung bottom part o yung ilalim ng seedling bag guguputin lang po natin yan guguputin natin yung bottom part o yung pinaka iba pang bahagi ng seedling bag tapos po pagkatapos natin siyang gupitin pwede natin siyang itanim kasama ang seedling bag kasama na po yung itatanim para po dun sa ilalim ng seedling bag dun nadadaan ang mga ugat ng ating bell pepper so katulad po dito sa isa gugupitin lang po natin yung sa, ila sa ilalim ng seedling Thank you.